O próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. Alô, Maracajaú e região! A partir de agora, a FM Litoral 87,9 apresenta Manhã Litoral! Aumente o volume do seu rádio e deixe a emoção tomar conta de você! No ar, Manhã Litoral! Muito bem, são 6 horas e 36 minutos em Ceará-Mirim, região. Estamos iniciando mais uma edição do programa Manhã Litoral, aqui na TV Web Litoral, em conexão com 87,9 FM Litoral Maracajaú. Bom dia para todos e todas, obrigado por mais o carinho desta audiência aqui no Manhã Litoral. Lembrando que... Hoje é quinta-feira, dia 6 de abril de 2023, quinta-feira santa. O programa de hoje, eu quero já começar é, dizendo para os amigos e amigas que eu vou receber aqui o provedor é, da Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento, Lourival Avelino, <coughs> para a gente conversar um pouco sobre esse momento que nós estamos entrando hoje, que é a Semana Santa. Então temos algumas, um bate-papo, digamos assim, para que a gente é, esclareça, diga, o que, ó, diga aqui para os web ouvintes e ouvintes alguns significados do que a Igreja Católica ela, ela, ela usa nesse período e que as pessoas, às vezes, ao entrarem ou ao participarem das celebrações de toda esta semana, fica a se perguntar. E aí a gente vai bater um papo aqui com o irmão Lorival para exatamente quem, é, tirar algumas dúvidas, tá certo? Sobre esse simbolismo que a Igreja Católica tem. Antes, porém, eu quero já começar com o nosso bloco de apoio cultural. Lembrando que você pode ligar aqui para o programa ao vivo para dar a sua opinião, para você interagir, para você conversar com a gente. 99802-4222. 99802-4222. Você liga, participa, deixa a sua opinião, constrói com a gente o programa Manhã Litoral. Ah, antes do bloco de apoio cultural, quero mandar aqui um alô para toda a galera de Maracajaú, que está ligadinha aí no 87,9, abraça a Jackson, a Biel, a toda a família, a Marigildo, a toda a galera da oficina do Veinho, a Zé Carlos, né, a, a Carlinhos, a Veinho, ao filho de Zé Carlos, enfim, a todos aí da oficina do Veinho, um abraço, obrigado aí pela audiência, bem como a Bojão, né, que sempre liga o raibinho cedo para escutar a nossa programação durante todo o dia. A Odete, quero abraçar a Dona Ana, com o Padre Coró, com o Padre com Madre Lourdes, a Janatã, linda, com o Madre Maria, a turma da Ponta dos Anéis, né, turma do Conjunto São Luís, Conjunto Vila Nova, o amigo Enio, um abraço para Enio. Quero cumprimentar a todos, enfim, dos quatro cantos da princesa do litoral, tá certo? Levando sempre esse bom dia especial. Também a galera de Caraúbas, é, Pititinga, Zumbi, que ouve aí a nossa programação na frequência de 87,9. Portanto, nosso muito obrigado pela sua honrosa audiência. E nos assentamentos São José, aí pertinho de Caraúbas, bem como no assentamento Novo Horizonte, São Miguel, São João, aqui do outro lado do rio Macharanguape, Maleta, Tamanduá, Riacho d'Agos, Credo, né? a Torre, é, Canudos e Rosário, Dom Marcolino, enfim, onde quer que você esteja sintonizado, 87,9, receba o nosso abraço, o nosso Bom dia, nesta quinta-feira especial, que é a quinta-feira santa. 
quando a gente realmente vai falar daqui a pouco que entramos no trido pascal, que são esses três dias que a gente reverencia esse momento né, da paixão, morte de, de, de Jesus Cristo e a ressurreição do Senhor. Então, é, a gente conversa daqui a pouco sobre esse assunto, porque agora, além da gente fazer essa saudação, a toda a galera, né? você que me encontra na rua, irá escuta o programa, eu agradeço de montão, tá certo, a sua audiência, o seu carinho com o 87FM Litoral. Lembrando que de amanhã a oito dias, portanto, a outra sexta-feira, dia 14, se eu não me engano, né? nós teremos, eu nem compartilhei aqui, mas vou já já fazer isso, nós teremos a estreia de mais um programa no sistema litoral de comunicação aqui na TV Web Litoral, viu, Jackson? Em conexão com 87 FM. Toda sexta-feira nós vamos ter o Política em Pauta, ou seja, falarmos de política é, de forma grande, né? E a política é, da sua comunidade, da sua cidade, do seu município. Eu e o comunicador Nelson Câmara... Estaremos aqui na bancada, convidando alguém para participar também desse bate-papo e falar sobre o que se passa no cotidiano, no dia a dia, do ponto de vista político em cada município do Rio Grande do Norte, no Estado, no país, enfim. Então você aguarde que esse programa promete, promete muito e nós vamos fazê-lo com muito carinho. Oi, Júlio. Estava saindo, não é? Tava não. Ah, mas o, o áudio? O áudio perfeito. Ah, meu Deus. Tá bom. Muito bem. Estava aí sem a, a, a imagem, né? Mas o áudio estava saindo, tudo bem, é o mais importante. Então agora a gente vai ao bloco de apoio cultural e a gente volta em seguida, tá certo? Com mais informação, inclusive. É, sobre o, os acontecimentos de ontem da Operação Lambuji, tá bom? A gente volta já já. Vamos ao Bloco de Apoio Cultural. Agora em Maracajaú, você tem uma nova opção de compras. Mercadinho Rosa de Sarão. Tudo para sua casa, carnes, frutas, verduras, cereais, material de limpeza, bebidas e muito mais. E atenção Maracajaú e região, fique ligado nas promoções da semana. Mercadinho Rosa de Sarão. Atendimento, preço e qualidade. Estamos localizados na rua Carlos Ferreira Marques, por trás da colônia de pescadores. Telefone 32 616326 um, meia, meia. Organização Rosa e Novo Alô Maracajaú, você quer tomar uma cerveja estupidamente gelada? Então passa no comércio Ponto da Cerveja, em frente à casa de festa da Decom, na rua Carlos Ferreira Marques. Comércio Ponto da Cerveja, atende no celular 991472444. Relaxe, ligue agora e garanta a sua. Comércio Ponto da Cerveja, uma organização mundinho. Olá meu amigo e minha amiga, o Grupo Ferraz quer te ajudar com aquela graninha extra para comprar ou reformar seu imóvel, a compra do seu carro ou moto, colocar as pendências em dia ou até mesmo investir. Temos valores a partir de 10 mil reais com prestações de 132, 30 mil com prestações de 382, 50 mil com prestações de 582 reais. Consulte-nos 0800 950 5550. WhatsApp DDD 31 99389 9840. Grupo Ferraz. 
Em Maracajaú, você agora tem JC Elétrica e Hidráulica. Na rua Manuel Matias, número 50. Na JC Elétrica e Hidráulica, você encontra material elétrico e hidráulico. Apetrechos para pesca, óleo para carro e moto. Material para piscina, tintas em geral, conexões, cimento, argamassa, rejunto e muito mais. JC Elétrica e Hidráulica. Na rua Manuel Matias, número 50, em Maracajaú. Telefones 99608 9931 e 99189 5151. Organização Açucena. Você sabia? Em Maracajaú tem o Mercadinho Luiz da Pimenta. Tudo em alimentos e bebidas, além da tradicional molheira de pimenta. O Mercadinho Luiz da Pimenta também tem atendimento delivery para Maracajaú e região. Mercadinho Luiz da Pimenta, no Conjunto São Luís. Anota aí os telefones: 999314564 e 994538838. Uma organização. São Luís e Gantinha. Ok, são exatamente em Ceará Mirim, são exatamente 6 horas e 44 minutos. 6 horas e 44 minutos. Estamos de volta depois do bloco de apoio cultural. É, já cumprimentando aqui a você, amiga, você, amiga. Que está aqui como Marcos Moreira, Antônio Henrique, meu amigo Russo, Irã Júnior. Bom dia, Irã. Ótima quinta-feira santa para você e família. Com Deus sempre no comando. Valeu. Olha, ah, eu gostaria de, de começar o programa de hoje. Não é como, claro, já começamos. Tratando aqui de um assunto que foi ontem é, motivo né, de divulgação na imprensa e de repercussão na imprensa do estado do Rio Grande do Norte, sobre uma operação de combate a desvio de recursos públicos federais destinados à aquisição de medicamentos. Treze mandados judiciais de busca e apreensão foram expedidos. Muito bem. Eu vou ler a matéria de forma pausada e explicativa, porque você já entende... E eu chamaria a atenção dos nossos web ouvintes e ouvintes, preste atenção o teor da matéria com que ela traz. Eu estou lendo a matéria que está veiculada no, no jornal Agora RN. Diz o seguinte, a, o título. Operação de, de combate... Operação Combate, caramba, Operação Combate Desvio de Recursos Públicos Federais Destinados à Aquisição de Medicamentos. Vamos lá. Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira ontem a Operação Lambugem, destinada a apurar a possível prática dos crimes de frustração do caráter competitivo de licitação, além de peculato, na aquisição de medicamentos e produtos hospitalares por quatro prefeituras de municípios do Rio Grande do Norte. A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União, CGU, e o Ministério Público Federal, MPF, no Rio Grande do Norte, participaram da operação. Cerca de 60 policiais federais e sete servidores da CGU estão cumprindo 13 mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pela 15ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, nos municípios de Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, Macaíba, Canguaretama, Parazinho e Recife. A operação decorre de inquérito policial instaurado em março de 2022, com base em denúncia formulada por cidadão junto ao Ministério Público Federal, dando conta da suposta 
existência de um esquema de fraude em processos licitatórios que abrangeria algumas empresas e prefeituras de municípios potiguares. Segue aqui o, a matéria. A ilegalidade consistiria na oferta de itens por preços abaixo dos praticados pelo mercado, de modo a garantir o êxito do certame licitatório. Em seguida, durante a execução do contrato, as empresas entregariam medicamentos em quantidade inferior à pactuada, ocasionando prejuízo ao erário. Durante fiscalização realizada pela CGU nas prefeituras de Ceará Mirim, Macaíba, Canguaretama, Parazinho e Parazinho foram identificadas irregularidades que corroboram a denúncia inicial, incluindo-se indícios de pagamentos por medicamentos que não foram efetivamente entregues. Em caráter preliminar, apenas mediante análise é, amostral, foi contabilizado um potencial prejuízo de aproximadamente 3 milhões. As medidas de busca e apreensão visam obter novos elementos de prova que permitam o pleno esclarecimento dos fatos, com a aferição do efetivo dano ao erário e a identificação de todos os autores e partícipes dos crimes. Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de frustração do caráter competitivo de licitação e peculato. E, se condenados, poderão cumprir penas de até 20 anos de reclusão. Olha só, eu vou ler também, claro, porque aqui nós fazemos jornalismo com credibilidade e seriedade, nós vamos ler agora uma nota que a Prefeitura de Seramirim já emitiu. E eu vou lê-la aqui na íntegra. Eu não quero agora comentar os detalhes disso, porque vai ter outras oportunidades, inclusive mais na frente, até porque o nosso convidado já está aqui no estúdio, irmão Lorival, eu peço só, Lorival, que você passe a chave aí na porta para não ficar abrindo. E aí a gente volta a comentar esse assunto na próxima semana. Vou respeitar, inclusive, também a questão da Semana Santa, né? e hoje é quinta-feira maior. Mas pela nota que foi escrita pela matéria, enfim, e que a gente leu agora, deu para você compreender perfeitamente, não é verdade? Vamos ler agora o que a Prefeitura de Ceará Mirim não é? É, diz em relação a essa questão. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver onde é que está aqui essa nota. É, deixa eu ver onde é que eu vi. Eu vou ler aqui. Onde é que eu vi aqui? Irã João, está com você aí essa nota? Se, que eu estou olhando aqui, eu acho que aqui tem. Vamos ver aqui. Uma nota que a Prefeitura de Seramirim né, emite em relação a essa situação. Uma nota oficial. E eu quero ler, que é para deixar registrado não é? ah, o posicionamento da Prefeitura de Seramirim, que se explica em relação ao ocorrido. Estou vendo aqui se encontra. Eu vi de manhã aqui, Júnior, vê se tu encontra aí, manda aqui para mim. Ah, está aqui. Vamos ver. Pronto, está aqui. Júnior já mandou. Diz aqui. A Prefeitura de Seramirim diz o seguinte. Nota de esclarecimento. A Prefeitura de Seramirim vem por meio de nota esclarecer à população que na manhã desta quarta-feira, 5, que foi ontem, foi deflagrada a operação de busca e apreensão de documentos 
que ocorreu de forma simultânea em alguns municípios do estado do Rio Grande do Norte. Sobre este fato, é importante dizer que a investigação em curso teve como alvo empresas fornecedoras do município e de outros entes públicos do, é, do Estado, algumas que já prestam serviço desde outras gestões, não havendo até o presente momento notícia de envolvimento de qualquer agente público do município de Ceará Mirim em atos supostamente ilegais, tanto é que não houve expedição de mandado de busca contra qualquer servidor ou autoridade municipal. A Prefeitura esclarece ainda que, desde o início da atual gestão, todas as licitações são feitas através de pregão eletrônico, trazendo ampla publicidade e irrestrita concorrência não havendo qualquer ajustamento de preços decorrente dos aludidos processos. Por fim, reafirmamos o compromisso da gestão com a total e irrestrita colaboração junto aos órgãos fiscalizatórios e judiciais. Prefeitura Municipal de Seramirim, SECOM, Secretaria de Comunicação. Eu também não vou comentar, a exemplo do que eu não fiz com a matéria, porque eu vou fazer isso a posteriori, em razão da gente, repito, estar aqui com o convidado, estamos na quinta-feira santa, é momento de, de introspecção, é momento de, de reflexão, mas eu não podia, como imprensa local, como imprensa séria, jornalismo comprometido com os dois lados da notícia, não trazer esse registro ao nosso programa Manhã Litoral, tá certo? Muito bem, dito isso, eu puxo o microfone mais para perto de você. O nosso provedor tá bonito, ah, rapaz. Tá. É, bota ele retinho aí para você, viu? Bota ele retinho. Aí, isso, isso. Muito bem, eu vou trazer agora, antes de qualquer coisa, o bom dia do provedor Lorival. Antes, porém, já quero cumprimentar aqui a Adriana Vilela, Chaguinha, um abraço. É, e deixa eu já compartilhei com a Irmandade. Vamos ver se a galera da Irmandade entra aí para participar. Muito bem. Vamos trazer o, o bom dia do irmão. Está vendo você aí, Lorival, na câmera aí? Oh. É, tá bacana. Tá, tá lá dentro do mar de Maracajaú. É, é maravilha. <risos> Provedor Irmão Lorival, bom dia, é um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Bom dia, irmãos, e bom dia aos telespectadores, o pessoal que nos acompanha nesse momento. E para dar início, como vamos falar aqui sobre a Semana Santa, então, em primeiro lugar, vamos invocar a Santíssima Trindade para que nós sejamos iluminados pelo que nós vamos passar aqui para os nossos irmãos e irmãs. Né? Então, por isso é que nós invocamos a Santíssima Trindade neste momento. Pode levantar mais o braço. Isso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acender nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, seu nosso. Amém. Amém. Muito bem. É, irmão Lorival, eu o convidei... Só um minuto, só um minuto. Pode falar. Bom, pode falar, eu vou abrir. Tá bom. Pode. Bom, eu convidei irmão Lorival é, para vir aqui, porque nós estamos vivendo, não é, esse... E hoje, particularmente, entramos, propriamente dito, na Semana Santa. A gente inicia hoje o tríduo pascal. Mas irmão Lorival vai falar 
não é, como provedor da venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento, sobre a importância desse momento, a presença da Irmandade, o papel dela é, em vigílias que nós vamos ter de hoje até amanhã. Enfim, eu vou passar a palavra para o irmão Lorival, e aí você fica à vontade para ir conversando, dizendo o que você trouxe para socializar, para dizer para os nossos ouvintes em toda a região do litoral, de Rio do Fogo, a Caraúba, Maracajaú, enfim, uma região grande, escutando pela rádio de Maracajaú, e aqui o mundo inteiro nos assistindo através da TV Web Litoral. Fica à vontade, irmão. Bom, meus irmãos, como a gente tinha falado no início, eu vou falar um pouco da importância da Semana Santa. Né? Como leigo, eu fiz uma cópiazinha aqui porque é extenso, né? A Semana Santa é também chamada da Semana Maior. Isto porque, diz o padre, nela nós celebramos o maior mistério da nossa fé, que é a entrega à vida, à cruz, à morte e à ressurreição do Senhor. Ela é o maior por causa da grandeza do mistério que celebramos, mas também porque ela se estende por mais 50 dias, que se chama o tempo pascual. Esta é a importância da Semana Santa, né? E por que as imagens são cobertas dentro da igreja? Pronto, é uma curiosidade que às vezes o próprio católico, né, irmão Lorival, chega, ah, Maria, o santo tão coberto, aí fica espantado. Por que que se cobre as imagens nas igrejas? Olha, os santos participam da igreja triunfante, ou seja, durante todo o ano litúrgico, que acontece na quaresma, vivenciando os seus efeitos e amor a Deus. Portanto, os santos são cobertos levado os fiéis a uma reflexão profunda ao contemplar esses objetos sagrados, cobertos de roxo, com símbolos da tristeza, da dor e da penitência. Então, é por este motivo que os santos são todos cobertos e quando os fiéis chegam dentro da igreja ou os visitantes, vão ver que ali está acontecendo algo durante aquela semana que é de tristeza, que é a Semana Santa que essa, nós vamos percorrer. Certo, essa, 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 esse momento que cobrem as imagens, é, Lorival, ela se dá antes do Domingo de Ramos ou, ou no Domingo de Ramos já está coberto? Já está coberto, já está é antes coberto. dos 15 dias, ela é, passa aí, dias, é. mais ou menos Certo, isso. muito bem, pode seguir. O significado da Missa de Ramos? Sim, é. Eu, até às vezes as pessoas, eu me lembro lá em casa antigamente, a gente botava um ramozinho na porta, né? Todo mundo botava, né? E na procissão, na missa, todo mundo vai com um galinho e tal, né? O é. que é que significa isso? Meu irmão, a semana começa, a Semana Santa começa no Domingo de Ramos, porque celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, símbolo da humanidade e aclamado pelo povo simples, que aplaudiam como aquele que vem em nome do Senhor. Esse povo, há poucos dias, tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro de Betânia. Né? E estava maravilhado, pois tinha certeza de que ele era o Messias, anunciado pelos profetas. Mas esse mesmo povo tinha se enganado com o tipo de Messias que Cristo era. Pensava que fosse um Messias político, libertador, social, que fosse arrancar Israel das garras de Roma e devolvê-los ao apogeu dos tempos de Salomão, para deixar claro este povo que ele não era um Messias temporal e político, um libertador efêmero, e sim o grande libertador do pecado e a raiz de todos os seus males. Então, o Senhor entra na grande cidade de Jerusalém, dos patriatas, 
e dos reis sagrados, montado em um jumentinho, expressão de pequenez terena, que não é um rei deste mundo. Desta forma, o Domingo de Ramos dá início à Semana Santa, que mistura os gritos de Osana com o clamor da paixão de Cristo e o povo acolheu Jesus, abandonando os seus ramos de Oliveira. O irmão Lorival, uma das coisas também que inclusive a Irmandade este ano, todo ano faz, né? esse ano a gente participou mais uma vez, é a Via Sacra. O que é o significado da Via Sacra? Não é que a gente, cada irmão que é, organizou em suas ruas, não é, com seus vizinhos, 15 estações. E por que 15 estações? Explica um pouco sobre a Via Sacra. Meu irmão, é, é, eu vou por pedir licença, eu vou explicar um minutinho só, porque eu estou com a sequência do... Pronto, da, 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 é que é, faz certo. parte da Via Sacra certo, também, certo. mas é, é, o significado Pronto. dela eu, eu passo já. Pronto. O que acontece é o seguinte, o que representa a procissão do encontro. Sim, exatamente, é, que a gente é, é, que, eu que aconteceu né? domingo, domingo à tarde. e depois a Missa de Ramos, né? a procissão exatamente. do encontro, isso. Primeiro, a procissão do encontro é uma tradição de costume da América Latina. Então, a procissão do encontro é um momento em que marca o encontro da Virgem Maria com o seu Filho Divino, carregando a cruz no caminho do Calvário, pelas ruas de Jerusalém, depois de ser flagelado, coroado de espinho e condenado à morte por Pilatos. É um momento em que Meditamos dolorosos encontros da Virgem Maria com Jesus e um momento de profunda reflexão sobre as dores da mãe de Jesus, desde o seu nascimento até a morte de cruz. Jesus sofreu a paixão e a Virgem sofreu a compaixão por, ele, por nós. Eu, eu fico aqui me imaginando, e o web ouvinte, quando a sua mãe, a Santa Virgem Mãe, viu o seu filho naquele estado né, de penúria, de lástima, né, de, de, de perseguição, enfim, de maus tratos, e aí ela teve uma paciência muito grande. Né? E aí parece que começa essa questão do calvário, né, que ele já vinha, é. e aí se dá essa procissão dos dois, não é, irmão Lourinho? Exato, exato. Essa, essa, essa encontro aconteceu na Via Sacra, como a gente vai passar aqui agora. Certo. A Via Sacra é o que significa aquele momento. Né? A Via Sacra é um caminho sagrado que nos permite refletir sobre a paixão e morte de Jesus Cristo. Também acontecia como Via Cruz. A Via Sacra consiste em percorrer mentalmente ou fisicamente, o caminho que Jesus percorreu, carregando a cruz até ser crucificado. Este percurso é formado por 14 estações, correspondente a um fato especial de devoção. São eles. Cristo é condenado à morte. Isso aí já é a primeira estação. Primeira estação, né? Certo. A segunda estação... Jesus carrega a cruz nos ombros. A terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Na quarta estação, Jesus encontra a, a sua Santíssima Mãe, que é aquele que ele leu anteriormente. Do encontro. Que é do seu encontro. Né? Na quinta estação, Sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Na sexta estação, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Interessante que nessa sexta estação, quando Jerônica enxuga o rosto de Jesus, a imagem dele fica estampada no pano, chama o Santo Sudário. Até hoje se encontra em Roma o Santo Sudário. Fica a foto como o poder do Espírito Santo e de Deus é tão grande que não precisou de ninguém para ter foto dele naquele momento. O Santo Sudário está lá para mostrar... É. Exatamente como é a face de Jesus, né? E a sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Oitava estação, 
Jesus encontra as mulheres de Gerusalém. Que nessa, nesse encontro, ele diz para as mulheres, né? Que bendito é aquela que nunca teve filho, nunca amamentou, porque dias virão que elas serão mais glorificadas. E eu, acontecendo, eu, eu acho que já está quase acontecendo isso. Porque hoje as coisas estão muito banalizadas. A gente vê criança matando os, os próprios colegas dentro de sala de aula, matando os professores e etc. Muita coisa acontecendo com a nossa jovem de hoje, né? É verdade. E a nona estação, Jesus cai pela terceira vez. A décima estação, Jesus é despojado de suas vestes. E a décima primeira estação, ele é pregado na cruz. Na décima segunda estação, Jesus morre na cruz. Este momento é que ele entrega o Espírito a Deus Pai e nos livra de todos os nossos pecados. Décima terceira estação, Jesus é descido da cruz. E a décima quarta estação, ele é colocado no sepulcro. Com uma observação que esse sepulcro nunca tinha sido enterrado ninguém. Era novo e foi isso. Esse, essa prática cristã é uma oportunidade para nós aproximarmos ainda mais do sacrifício de Jesus. E assim fortalecer a nossa fé e renovar os compromissos com o ensinamento que ele nos deixou. É uma jornada de oração, penitência e esperança em que podemos oferecer nossas próprias dificuldades e sofrimento ao Senhor, em união com o seu sofrimento na cruz. Estas são, são as estações a, a das, da, da, Via da, Sacra. da Via Sacra. Da Via Sacra. Agora, eu acho que tem mais alguma coisa na sequência que você pode levar, porque aí surgiu aí a gente vai conversando depois Tranquilo. sobre quando você terminar aí mas pode seguir pode seguir então a vigília pascual porque existe a quinta-feira santa né? que a gente está hoje hoje tá vivenciando hoje quinta-feira santa né a celebração das vésperas da quinta-feira santa abre so abre solenemente o trido pascual este é um dia em que a igreja celebra a instituição dos grandes sacramentos da ordem e da Eucaristia. Na celebração da Páscoa, após instituir a, o sacramento da Eucaristia, ele disse aos seus discípulos, fazer isto em memória de mim. Com essas palavras, ele instituiu o sacerdócio cristão, pegando o cálice e deu graças e disse, Tomais este cálice e distribuí entre vós. Tomou em seguida o pão, de, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Essa instituição da Eucaristia é o que nós vivenciamos toda a Santa Missa. É. Né? Então, quando é dado o corpo de Cristo para a gente, é relembrando o que Jesus mandou Esse fazer momento. até hoje. Né? Então, a quinta-feira santa, a igreja celebra o mandamento do novo do amor, simbolizando pela, pelo lava-pés. Também são celebrados a instituição da Eucaristia do sacerdote misterial. Lourival... A missa do Lava Pés é hoje? É. É hoje. E é. aí essa missa simboliza o um gesto de humildade não é, que Nosso Senhor Jesus Cristo teve com as pessoas, é. com os seus apóstolos. Não é? é. A gente costuma, é uma tradição nossa que às vezes costuma chamar a missa do Lava Pés, mas não existe a missa do Lava Pés. Sim. É a missa da ceia do Senhor. Da ceia do Senhor. É, esse lava pé foi um momento que Jesus fez dentro dessa, dessa celebração para mostrar que ele é humilde e, e, e lavou os pés dos apóstolos na época. E deu e mandou que fizessem a mesma coisa. É. Porque o que nós devemos ser é humildes. Porque os últimos serão os primeiros. Né? É verdade. Então, ele ensina que 
é para a gente fazer esse ato. É por isso que os padres também, a observação também, que, que não isso é obrigado, é, né? É, não não é. é obrigado, isso é feito aqui no Brasil. Olha só. No outro país não se usa essa método de lavar os pés. Ah, interessante. É, só no Brasil, né? Na última ceia do senhor, celebramos perfeitamente que iria acontecer em seguida da paixão e morte. Nesta celebração acontece a procissão do, do, do traslado do Santíssimo para o outro sacrário que tem em nosso santuário. Este é um rito simbolizando a retirada do corpo de Jesus Cristo. Olha, como na nossa igreja tem, nós temos dois sacrários, então hoje é tirado do sacrário principal da frente da igreja e coloca no outro sacrário lá no início da igreja, lá no cantinho. Certo. Isso é simbolizando, tirando Jesus da cruz e colocando no sepulcro. Quando ele está lá, é como você tivesse aqueles três dias que ele passa para poder ressuscitar. Então, por isso é que tem a grande importância da vigília. É. E, neste momento, a gente não pode ter que estar em silêncio, só rezando e meditando. Porque é a mesma coisa hoje acontece com a gente. Assim, por exemplo, morre um seu pai, por exemplo, que nem papai já, já partiu para a morada eterna, o seu também. Então, aquele momento que você está tá com ele em casa para sair para colocar no túmulo, então você vê que a maior dor, a maior parte é aquela que dói mais. É. Porque enquanto você está velando ali o corpo, você está vendo. Mas aquele momento que você sai dali para colocar no sepulcro, depois daquele momento você não vê mais. É. Então é o momento mais doloroso, é um momento que você precisa de muita reflexão, de silêncio e de amor. Só que nós, não, como somos pecadores, não aguentamos ficar só no silêncio. Verdade. Né? Verdade. Porque a gente se comove mais. Então, por isso que a igreja pede que fique em silêncio. Né? E a cruz, por isso a importância do silêncio neste momento. Eu nunca falei. A atitude representa liturgicamente a inquietação de Cristo em sua ida com alguns dos seus apóstolos, ao Horto das Oliveiras, lugar onde chegou a transpirar suor e sangue, também a sua aflição, porque havia de passar durante estas horas da vigília, podendo ser seus discípulos, fazendo companhia ao Mestre, neste momento tão crucial a sua existência humana, como Jesus se fez homem, então, ele sofreu tudo aquilo por nós. Então, este momento da Semana Santa é um momento muito divino, até porque é uma semana mais importante dentro da igreja. Não queira dizer com que, isso, as, outras que as outras não, não sejam importantes. Claro. Mas essa porque foi o momento que Jesus... E que, não é, Lorival, a gente vive isso, eu tenho percebido... Não é? que todos os fiéis que vão ao santuário e em outras igrejas é? católicas, a gente percebe a introspecção. Como você disse ainda há pouco, você faz uma viagem muito para dentro de você pra... e que essa semana nos remete, não é? depois de, de um ano tanto de festas e tudo mais, é por isso que depois do carnaval, da grande festa do mundo, tem essa quaresma, que dentro da quaresma tem a Semana Santa para a gente viajar, se introspectar, refletir sobre tudo, para que a gente, a partir de domingo, do nascimento de Jesus, a, ressur a ressurreição, a gente começa uma vida nova, que é a Páscoa, enfim, a transformação. Não é? Exato. Então, meus irmãos, agora nós vamos falar um pouco sobre a nossa Irmandade do Santíssimo dentro da Semana Santa, Isso. né? A Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento foi fundada no dia 15 de 11 de 1871 pelo padre José Alexandre Gomes de Melo. Isso estou falando, fundada aqui em Ceará Mirim, mas aqui, ela é fundada desde o ano de 1500, é. 1500 e pouquinho, é. 
ela, ela, ela deu início esse ano de 1500, parece que foi 30, se não me engano, é porque naquela época, quando disseram, quando a igreja falou que Cristo estava na hosta santa, corpo e alma e divindade, então houve muitas heresias e o pessoal não acreditaram. Por isso foi criado a Irmandade, a Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento naquela época. Para quê? Para que levasse ao povo a notícia que Jesus estava naquela, na hosta santa, né? em corpo e alma e divindade. E também tornou-se os guardiões do Santíssimo. Foi uma espécie, digamos, de, de propagadores de uma verdade que se que o mundo precisava é acreditar, né? muito é muito interessante. É. é tanto que a nossa Irmandade, ela vem de, desde esse período e Roma, a gente é agregada também de lá. Né? E tendo essa Irmandade como finalidade de culto público ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, realização de obras de caridade, iniciativas e evangelização conforme prescreve o Estatuto. Então, por ser uma irmandade na qual adora a Sagrada Eucaristia, é, uma suma, é de suma importância participar de todas as solenidades religiosas previstas no calendário litúrgico da Igreja ou realizada de forma extraordinária que enalteçam a Sagrada Escritura, a Sagrada Eucaristia, perdão. Sempre em clima de adoração. Nesta Semana Santa, em especial na quinta-feira, onde Cristo instituiu a Eucaristia, e na sexta-feira da paixão, onde a contemplação da morte e a vitória do Senhor, Jesus Cristo, não tivemos... Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, venceria a nossa fé. Por isso... A cruz e a glória de Cristo e Jesus Cristo se faz grande por meio da Eucaristia. Assim, a Irmandade, neste momento litúrgico, tem a missão de adorar a Jesus na Eucaristia e tornar-se guardião do Santíssimo Sacramento. É verdade. Bom, a gente... Carlão diz aqui, uma, na sua participação, um é meu ouvinte, Lorival, que 41% de jovens não, não, é, no mundo né, não acreditam em Deus. É, claro que a gente queria que fosse 100%, mas tem mais de 50% que acreditam, graças a Deus. Embora que a gente está vivendo um mundo, né, Lourival, muito turbulado, turbulento, né? A gente viu recentemente, né, anteontem, essa morte dessas crianças por uma, um cara de 25 anos. Ô, ô, ô Lourival, uma espiritualidade é, é, muito, é muito importante na vida de cada ser humano. É, ainda mais quando se trata da Semana Santa. Quer dizer, então, que hoje, na Quinta-feira Santa, que era o dia, foi o dia da, da, da Grande Ceia, né? Agora, um questionamento interessante, Lorival. Irmão Lorival, naquela grande mesa estavam os discípulos, e aí, claro que quem sabe de tudo é Deus, e ali ele já percebi que ia ser traído. Né? O que você diria naquele momento que Judas né, Iscariotes ele trai Jesus, né? um cara que seguiu, é. enfim... Olha, isso aí a gente tem que refletir de uma maneira. É, Jesus quer deixar bem claro que tudo como ele deu livre arbítrio para todos nós, né? então, aquele momento, Jesus, quando ele escolheu os doze, ele escolheu também, quando ele, ele já sabia que tudo ia acontecer, como ele é soberano, sabe de tudo. Ele, só, ele trouxe aquilo ali para quê? Para mostrar, para a gente ter mais cuidado. Por exemplo, quando ele disse que um dos doze ia trair ele, né? aí todos se preocuparam. 
Pedro, que estava mais João, que estava próximo dele, perguntou: Senhor, quem é? E todos se manifestaram dentro da sala, perguntando: quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Lá vai. Deve aí, ter sido um murmurinho da é, rapaz. Exatamente. Aí Jesus disse: assim, Aquele que eu molhar o pão no vinho e der na ele, Cara, aí. É o traidor. É o traidor. Então Jesus molhou o pão e deu para Judas. Para Judas. Que ainda beijou na face é, dele. E né? ele disse, vai e faz o que tem de fazer. Neste momento, é, o espírito mal, o demônio, entrou em Judas Cariota. E ele partiu para entregar a vender Jesus. É. E os discípulos até então não sabiam de que se tratava. Pensava como Judas era, era como que fosse o tesoureiro da época, que guardava algumas coisas, pensou que Jesus tinha mandado ele comprar alguma coisa para a festa. Mas, no entanto, não foi. Então, meus irmãos, e sobre aquilo que você falou há um minuto atrás, um segundo atrás, sobre a, as crianças que estão acontecendo hoje, os adolescentes, 40% que ele falou que está né, acompanhando, isto aconteceu, no meu ponto de vista, desde o dia que inventaram esse negócio, que o país é laico. Né? O que foi que aconteceu? Tiraram o ensino religioso de todos os colégios públicos. Então, meu irmão, se a gente perceber, olhar antes e olhar hoje, antes, quando tinha o ensino religioso dentro do, das escolas públicas, e como não tem hoje, a, a, a diferença é monstra. O Lorival, você está tocando num assunto, eu gostaria, porque eu comentei isso essa semana, inclusive colocando um áudio, que é um vídeo, mas saiu o áudio de um padre, dizendo isso em São Paulo, logo após a morte daquela professora de 71 anos, por um jovem de 13 anos, ele diz, tiraram a Bíblia, tiraram o ensino religioso, tiraram os símbolos e tal. E aí... Numa interpretação, eu até disse isso, e foi muito bom você tocar nisso, que é um assunto que palpita nas pessoas. O ensino religioso não significa necessariamente que seja um, 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 uma aula de catecismo, não. não. O ensino religioso é das religiões, porque o Deus é um só, mas que houvesse essa espiritualidade dentro das escolas, para que professores, isso imagina o que é, o que pode ser, Lorival, Milhões de professores, todos os dias, para milhões de alunos, falando algo sobre Deus, sobre um ser supremo, sobre fé. Olha como isso não minimizaria, é como você diz, faça uma pesquisa do antes e do depois. Né? Com certeza, porque a gente só ama aquilo que nós conhecemos. É. E como a criança ela não passa o que nós acontecemos também, isso refere também em outra coisa. Quantos adolescentes, quantos jovens, quantas crianças não tem aí que não frequenta a igreja? Vamos dizer assim, eu não vou falar aqui só a católica, claro. que não frequenta o, 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 a igreja dos crentes também, porque as, os pais não vão. Então, se uma criança está criada dentro de uma casa, que não vê os pais nem a mãe indo para a igreja, indo para o culto, indo para canto nenhum, com certeza aquela criança não vai. Resultado, duas coisas acontecem. Como não estou dizendo que todo que entra no desvio do crime é por conta disso. E ele é também. Porque quando o pai não, é, não ensina seu filho ao caminho de Cristo, acontece que quem vai ensinar é o mundo. Então, isto quer dizer o quê? Essa, os adolescentes, quando ele entra numa igreja de crente, é porque ele conheceu uma moça, foi namorar e ela era crente, aí ele entrou. Do mesmo jeito, é que quando ele começa a namorar e a menina é católica, ele Vai acompanha aí, né? ela para a igreja católica. Isso, isso acontece quando os pais não levam a criança para a igreja. Por quê? Deixa que o mundo é quem ensina. Então, isso aí acontece muito. E Carlão, não era para acontecer. Verdade. Carlão está dizendo, inclusive, aqui, meu professor de ensino é, de religião era professor Paulinho. Verdade, é verdade, foi de muita gente. Então, a gente quer agradecer aqui a Ana Carla de Cássio, 
Carlão, Maria, Alice, Nicásio também, obrigado, Irã Júnior, a todos. É, Lorivó, a gente já está. Esse é um programa e um assunto que a gente passava aqui um dia todinho. Ah, com certeza. Não é? Porque tem muita coisa espetacular, coisas boas para a gente deixar que o mundo está precisando disso. Mas eu queria que você agora já está no finalzinho aqui do nosso tempo. Hoje, quinta-feira, o, é, o que é que a gente hoje vai ter na igreja? Amanhã, é sexta-feira da paixão, não é? E no sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa. E aí estamos no trido, né? que é quinta, sexta e sábado, no domingo já é domingo de Páscoa, né? de, da é. ressurreição. Então, hoje, a igreja, a partir das seis horas da manhã, ela está aberta já para a prática da adoração. Nós vamos adorar Jesus. Ele, ele já está, ele é trans, de manhã ele é, trans, é translado... Do, do sacrário principal para o sacrário lá de trás. Que isso representa como Cristo desceu da cruz e foi para o sepulcro. sepulcro. Né? E lá nós adoramos até as... Isso começa hoje de tarde. Né? É, não, é, na, começa a adoração de manhã. Ah, e de, de as quatro horas, né? aí temos, não é a missa, temos lá uma... uma a passagem para dar, para dar explicações de todos os detalhes uhum. disso que aconteceu. Tem um nomezinho, mas não está na memória uhum. agora, que se chama, né? Mas, após a missa, aí continua a, a, a missa, na após vigília. essa celebração, continua a adoração até as 10 horas da noite. Certo. Que antigamente era a noite toda, é. a meia-noite... Mas chegou algum tempo que ela passava a noite toda a igreja aberta, é 24 verdade. horas. Mas devido a essa situação de hoje, aí de 10 horas fecha a igreja certo. e sexta-feira santa continua a adoração. Certo, aí o dia todo o amanhã. O dia todo até as quatro da tarde. E todo mundo pode ir, é. a Irmandade faz o papel dela, mas, a, mas toda todo, a comunidade todo pode tá ir. Lá. Então, na sexta-feira, é que a gente faz a procissão é? na Senhor Morto, de, 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 da tarde, né? da sexta-feira. Então, aquela procissão... Essa procissão no Senhor Morto vai ser pelas ruas, pelas ruas da cidade. Pelo mesmo percurso. É, exatamente. Então, isso acontece, aí fecha a porta. Na sexta-feira não tem missa. Aí, no sábado, de aleluia, aí, quando for as se não me engano, 19 horas. Porque o sábado às 19 horas já é o preceito do domingo. É a mesma missa. Então, é na hora que a maior festa é dentro da igreja. É a ressurreição. É nosso... Aí se tira o, 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 a cobertura. Se tira tudo. É quando a missa começa é, lá de fora com a, é, o fogo de Cristo, a luz entrando que nós lembramos de uma coisa, cada um cristão que puder leva uma vela né, para ser acendida no momento exato. Esta vela você não pode acender, quando você está no local vendo o pessoal acender a vela, não pode acender pelo seu isqueiro, pela sua, pelo seu fósforo. Essa vela, ela é nascida a acender quando o padre acende o ciro pascual representando a luz de Cristo. Legal. Aí nós entramos dentro da igreja com as nossas velas acesas, dentro, acesas pelo ciro. Agora, uma você acendeu no ciro, aí você já pode passar para mim, por aí outra, você vai, certo. né? Até o último. Então, nessa, quando a gente entra na igreja, a igreja está escura, vai entrando é. só com as velas acesas, com simbolizando a luz de Cristo. Chegando, é. Entendeu? Então, depois da solenidade da luz, da vez, de tudo, daquele momento, aí é que nós temos a procissão do Cristo ressuscitado, que é quando terminar ali, por intermédio da igreja ali de noite. Certo. certo. Né, Para encerrar esse momento. Ah, legal. Aí, no sábado, termina tudo. É. Aí, domingo de Páscoa, que Aí, a é gente normal. denomina, é, é, trans, é, é vida nova, passagem, é. não é? Irmão Lorival, o Irã Júnior está dizendo aqui, 
É, Emanuela Avelino, olha aí, esse é sua filha? É, olha sim. aí, muito bem. Compartilhe, viu, Emanuela, aí o programa. Parabéns ao senhor Lourival pelo pensamento em direcionar as crianças a participar nas atividades em igrejas, verdade. Show de bola, o jornalista Irã Costa, Fátima Braz, um abraço. Enfim, audiência grande. Eu acho que você vai ficar vindo todo dia aqui. Viu? <risos> É da audiência TV. Não, mas é, o, é aquilo que a gente fez, é. a gente invocou a Santíssima Trindade, é. o Espírito Santo, para ele nos guiar. Verdade. Ele guiar os nossos telespectadores para escutar. Verdade. Irmão Lourival, eu quero lhe agradecer demais. Queria disponibilizar o um microfone para você fazer aí a sua participação, a sua é, consideração final. Olha, eu agradeço imensamente a oportunidade até porque de levar um pouco né, do conhecimento que eu tenho, né, que é muito pouco, inclusive, teve que fazer a sacolazinha para poder claro. né, passar as informações mais concretas, mais corretas, né, que às vezes... E agradecer a você por essa oportunidade de, desse, desse período santo, que é a Semana Santa, a gente trazer o conhecimento e o convite para o pessoal participar da adoração Está lá, vamos adorar Jesus. Porque dentro da igreja nós só adora a Jesus. Os santos nós venera, respeita. Né? Ninguém, na, na igreja nunca foi ensinado que a gente pudesse adorar Nossa Senhora, São Benedito, São Francisco. Isso, ninguém adora santo. Nós veneramos pelo trabalho e pela experiência que ele teve dentro da igreja e passou para nós. Se você olhar, todos os santos tiveram muita coisa. Você vê é que como, é... por exemplo, um cidadão que ajuda as pessoas, a comunidade que está junto, está construindo coisas boas. Né? Com certeza. É tanto que vamos dar um exemplo, por exemplo, no Brasil, os mártires de Cunhaú e Uruaçu, a Irmandade do Santíssimo hoje está celebrando todo dia 3 de cada mês é, um terço na nossa sede da Irmandade do Santíssimo. E convido todo o povo cearavininense a participar. É só ir na terça-feira, lá para a sede da Irmandade, que nós rezamos o texto do, dos mártires. Verdade. Você veja o São seguinte, Mateus, né? É, São Mateus. É tanto que quando eles estavam, então foram matar ele, aí ele diz: Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Verdade. Né? Ele derramou seu sangue por Jesus. Irmão Lorival, antes de você terminar, eu vou fazer aqui um desafio. Você sabe que o jornalista gosta dessas coisas. Pr primeira coisa que eu vou dizer. É, eu vou fazer tudo para a TV Web Litoral fazer ao vivo a transmissão desse Santo Terço todo dia 3, para a gente divulgar para o mundo que a nossa venerável Irmandade está fazendo a sua parte, a sua contribuição, e que o povo de Ceará Mirim, da região, possa vir participar. Então, nós vamos entrar... Não sei nem, acho que é permitido, que é público, né? É público, pode entrar, entrar. Então, a TV Web Litoral vai assumir esse compromisso da gente fazer bem organizado esse texto, todo dia 3, não é? É, em referência aos santos, Marte de Uruaçu e Cunhaú, especificamente São Mateus. Não é? Então, não sei se pode, você já pode, pode, pode dizer. E outra, vamos pensar um dia em ter... A Irmandade já tem um programa na rádio, na 87 Vale Verde. Quem sabe um dia não tem na TV, a gente tem uns irmãos aqui para falar né, sobre a Irmandade, sobre a sua participação dentro da igreja. Mas essa do texto, vamos já entrar, se Deus quiser, 3 de, de maio... Se Deus quiser, a gente já transmitindo ao vivo. Vai ser muito legal, eu acho. É, até porque, meu irmão, a gente... Era, esse programa seria uma boa ideia, bacana e é bem acolhedor, porque nós temos momentos na nossa irmandade na nossa, que pode ser também para o público. Por exemplo, o texto dos batris, adoração na nossa sede, porque o padre faz... Tá, quinta-feira, no santuário, e a Irmandade do Santíssimo vai na segunda, quarta-feira. Por que era para ser feito na quinta? Por que nós não fazemos na quinta? 
porque como nós temos poucos diáconos, só tem três, e na quinta-feira a prioridade é as capelas, que faz sua, cada uma capela faz a adoração santíssima na quinta-feira, e nós queremos fazer a adoração pelo menos com um diácono ou um padre. Como os padres é muito pouco em serviço, aí leva o diácono, né? A gente colocou na quarta-feira, segunda quarta-feira de cada mês, temos um diácono lá. Vamos dar início também a, no segundo sábado, um circo bíblico. Para quê? Para a gente ler um pouco da palavra de Deus e partilhar. Porque é como se diz, a gente só ama aquilo que conhecemos. Né? E depois, no último sábado, nós vamos ter formação na nossa série. Também abrangente para todo mundo que é para poder falar. Toda essa formação é tudo sobre a igreja e os mandamentos. Né? É, antes de terminar, é, quem está aqui é Jean Claude, rapaz. Bom dia, Irã. E parabéns ao provedor da Irmandade do Santíssimo Sacramento pelo seu conhecimento da palavra. Muito legal, Jean. Obrigado aí pela audiência. E Carlão, Carlos Alberto, diz aqui uma coisa, cita aqui o nome de uma das das santas, Irmã Dulce dos Pobres, em Salvador, Bahia. Eu, eu, quando falo em Irmã Dulce, Carlão, você sabe disso, não é? eu tive a grata felicidade não é? de, em uma das discussões, Lorival, que o, a escola Monsenhor Celso Cico fazia naquele tempo a Salvador, todo ano tinha aquela viagem, né? e um dos anos... Todos os anos a gente levava os meninos lá na instituição de Irmã Dulce, para conhecer na capelinha, ela, aquela, aquele fichiozinho, aquela coisinha, a gente tal, fazia foto. E uma das vezes, é, e Carlão estava, todo mundo presente, eu, eu, tive, eu tenho essa fotografia ao lado de Irmã Dulce. Você imagina as coisas de Deus, não é? Eu fico, é uma fotografia que eu fiz numa máquina Kodak daquela época, né? E aí. Eu com Joana Dark, né? a saudosa Seição Torres foi nessa, nessa época, a Genozinha. E eu tenho essa foto, você imagine, de uma, de uma irmã, de uma freira, que a vida inteira foi dedicada a ajudar os pobres. Por isso que é Santa é Irmã Dulce, Santa, Santa Dulce dos Pobres. E lá ela era a unanimidade da Bahia. E por isso que foi canonizada, se tornou santa, né? dentro da hierarquia da igreja. É, enfim, eu fico muito feliz, porque eu tenho essa foto guardo com muito carinho. Né? Porque você imagina o que é um ser humano mortal, como a gente ter uma foto ao Isso, lado de uma adoração. pessoa que é santa. É muito bacana. É muito né? bacana, muito maravilhoso. É. Muito é, bem. Diga, pode falar. É tanto que Jesus nos criou, nos fez, para ser santo como ele é. Então, a gente só está desviando da Santa Dulce, os mártires, São Francisco, todos, eles seguiram Jesus plenamente. Hoje, qualquer cristão pode ser santo. E Jesus quer que todos sejam. É só seguir. Verdade. Não precisa seguir muita coisa. Siga só os dez mandamentos. Você analisar e seguir os dez mandamentos, então você torna-se santo. Agora... É. Não é fácil é você seguir. Você tem que abandonar sua, sua vida mundana 100% e seguir a Cristo, Jesus. Isso é verdade. Irmão Lourival, agora você pode fazer o um encerramento com suas considerações finais, agradecendo aqui já a, a audiência de muita gente e você que está nos ouvindo aí pela Rádio Maracajaú. É, eu só tenho que agradecer a todos, né? Nossos irmãos que estão sintonizados na EB, né? E esperar você que vá participar hoje né, do, do, da adoração ao Santíssimo. Da vigília. Da vigília pascual e de tudo. Entre na igreja. Se você não quer entrar na igreja católica, entre em uma qualquer. Agora siga a Deus, porque é, ele diz... No final, só haverá um só cristão e uma só igreja. Eu não estou dizendo aqui, 
Eu já sei que, para mim, a igreja é a católica. Mas, como Cristo diz na Bíblia, só haverá um só Cristo e uma só igreja. Então, essas milhares de igrejas, tudo vão se tornar uma. Como só Deus sabe que Ele é o, é o supremo de tudo. Né? Então, não sou eu que vou dizer que as outras estão erradas. Porque quando Jesus vinha pregando, e quando disse, Senhor, está tá vindo aquele povo ali, que eram uns, dois, uns grupos de gente, é, curando e rezando em seu nome. O Senhor não quer que acabe com aquilo. Jesus disse, o que não me faz mal, faz bem. Então, deixou. Então, essas passagens que a gente tem que lembrar, que ele nos ensinou. Então, a você, muito obrigado pela oportunidade, meu irmão, e a todos, né? E vamos, com a graça de Deus, continuar até encerrar esse momento e continuar perseverando e adorando a Jesus sacramentado. Muito bem, são 7 horas e 43 minutos. É como eu disse, hoje passou muito tempo, mas passávamos aqui o dia todo falando, porque é muito gostoso, é muito bacana a gente falar de espiritualidade. Obrigado, irmão Lorival, nosso provedor, a você, web ouvinte, que tenhamos esse período... É, do tríduo, principalmente, né? já que entramos na Semana Santa no Domingo de Ramo, com a procissão do encontro, muita reflexão, muita introspecção, e que esses momentos sirva para que a gente realmente né, sinta a mudança dentro de nós. Não podemos querer que o outro mude, que a outra mude, que a outra seja assim ou assado, sem a gente dar o exemplo sem a gente também mudar, sem a gente também se transformar. Que aproveitemos esse momento e que vivamos todo esse momento de, de, de paixão, não é? de sofrimento, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo até no sábado, de aleluia e no domingo de Páscoa, quando todo mundo celebra, as empresas de olha, vamos celebrar a Páscoa dos funcionários, não é assim? Nas escolas, vamos celebrar a Páscoa dos meninos, e aí o que é que a gente aprende? Páscoa é vida nova. Pois bem, então Jesus ressuscitou, e que ele faça a gente também ressuscitar nos nossos atos, nas nossas, nos nossos hábitos, costumes, e, de, e, e mudança profunda dentro da gente. Obrigado, irmão Lorival, a você, que tenhamos um período é, de trido feliz, uma Páscoa também abençoada, e a gente volta só segunda-feira que vem, tá certo? Pela manhã. Lembrando que na outra sexta-feira, dia 14, teremos a estreia do programa Política em Pauta, aqui na TV Web Litoral, em conexão com 87 FM Litoral Maracajú E que o diácono José Elmano, acho que já é a partir de hoje, estará em Maracajú na Capela de São João Batista, fazendo todos esses ritos é, do Trido Pascual e da Semana Santa. Um abraço a todos, até o nosso é, reencontro aqui. Tchau. FM Litoral 87,9 acabou de apresentar Manhã Litoral. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.